cos'è l'asma intrinseca? L'asma intrinseco, noto anche come asma non allergico, è causato da fattori ambientali anziché dall'esposizione agli allergeni. La condizione determina costrizione delle vie aeree e infiammazione simile all'asma allergico e può anche essere trattata con farmaci. I sintomi di questo tipo di asma, tuttavia, non sono associati a reazioni allergiche. L'asma intrinseco è più comune negli adulti che nei bambini, anche se può verificarsi a qualsiasi età. Le cause più comuni di asma intrinseco includono l'esposizione a lungo termine agli ossidi di azoto, agli ossidi di solfo e al monossido di carbonio espulsi dalla combustione di motori di automobili, treni e autobus e persino centrali elettriche. Nella maggior parte dei casi, questi sottoprodotti vengono emessi all'aria aperta laddove sono di scarsa importanza. Se i veicoli vengono lasciati al minimo in stazioni chiuse, tuttavia, i fumi possono causare l'asma quando un individuo è esposto a loro regolarmente e per lunghi periodi. Fumo di tabacco, gas di cottura in cucine poco ventilate e inquinanti domestici possono anche causare asma intrinseco. La fibra di legno che è stata incollata con adesivo contenente formaldeide, fibre sintetiche in tappeti, deodoranti per ambienti, profumi e prodotti per la pulizia commerciale ha il potenziale di irritare le vie respiratorie e causare sintomi di asma. In rari casi, l'asma intrinseco può essere causato da stress, ansia, iperventilazione o esercizio fisico. I sintomi intrinseci dell'asma sono simili a quelli dell'asma allergico. I sintomi più comuni includono tosse e respiro sibilante, mancanza di respiro, oppressione e pressione al petto e respiro rapido o difficile. In apparenza, un episodio sembra esattamente come un attacco di asma allergico, ma il sistema immunitario non causa la reazione. I sintomi possono anche peggiorare dopo l'esercizio fisico e l'esposizione all'aria fredda o secca. Non esiste una cura per questo tipo di asma, ma identificare ed eliminare i trigger può ridurre la frequenza degli attacchi e prevenire lo sviluppo dei sintomi. I farmaci da prescrizione come inalatori di asma, broncodilatatori e corticosteroidi sono utili per la gestione dei sintomi. Alcuni pazienti usano terapie alternative non provate per trattare i sintomi intrinseci dell'asma come l'agopuntura, il massaggio, l'ipnosi, le erbe e persino la manipolazione chiropratica. Un medico qualificato dovrebbe sempre essere consultato prima di provare rimedi alternativi per il trattamento di gravi condizioni mediche come l'asma. Se non trattata, l'asma intrinseco può causare gravi difficoltà respiratorie e danni permanenti alle vie respiratorie. Il ricovero in ospedale, l'asfissia e la morte sono complicazioni rare, ma possono verificarsi in casi estremi se la condizione non è gestita correttamente. Nella maggior parte dei casi, l'asma intrinseco è facilmente controllabile. Con una diagnosi e un trattamento rapidi, il paziente può vivere una vita lunga e sana con interferenze minime.